അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സ് സംസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനസ്സ് കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകമെന്നോവർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിചാര വികാരങ്ങൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കാരണം അത് കണ്ടെങ്കിലല്ലേ മാലിന്യം നീക്കാൻ കഴിയൂ എവിടെയാണ് നജസുള്ളത് എന്ന് കണ്ടാലല്ലേ നജസ് വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂ എവിടെയാണ് കത്തറയുള്ളതെന്ന് കണ്ടാലല്ലേ അത് നീക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കാണാനുള്ള കഴിവ് അബാഹു എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കഴിവ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് അല്ലാതെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകാമോ ഉണ്ടാകാമെന്നതിൽ തർക്കത്തിന് അവകാശം ഇല്ല സഹീൽ ബുഹാരിയിൽ ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അബാഹുവിന്റെ മെഹ്ബൂബീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരാളെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ കാതും കണ്ണും ഞാനാകുമെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞതായി ആ അർത്ഥം വരുന്ന നേരെ അർത്ഥം വെച്ചാൽ ആ അർത്ഥം വരുന്ന വാചകം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതായി ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിൽ കാണാം എന്താണ് അള്ളാഹു കണ്ണാകും കാതാകും എന്നത് പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി റുതി അള്ളാഹു അല്ലു അവിടുത്തെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ പറഞ്ഞു ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹ്മുൽ ബാരിയിൽ എടുത്തുദ്ധരിച്ചു പല പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു ദൂരയുള്ളതും അകലെയുള്ളതും അതേ മറയുടെ അപ്പുറത്തുള്ളതും ഇപ്പുറത്തുള്ളതും കാണാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു തേല നൽകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു ഈ പറഞ്ഞ വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പുതുസിയായ ഹരീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു സഹോദരന്മാരെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ അങ്ങനെ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽബകമെന്നോവർ ഈ സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ വലിയ ഡോക്ടർമാരാണ് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാ അവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ത് ഏത് മനുഷ്യരും സംസ്കരണം നേടണമെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്ഹ് വേണം വേണം ഏത് മനുഷ്യരും സംസ്കരണം നേടണമെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്ഹ് വേണം ഒരു ഷെയ്ഹ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഷെയ്ഹ് ഇബിലീസ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പല ആളുകളും പറയും ഷെയ്ഹ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഹ് ഇബിലീസ് ആകുന്നു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ വാചകം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഷായിഹന്മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലായില്ല അത് മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ അൽ ഫത്തഹുർ റബ്ബാനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ വാചകം എടുത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നു പല മഹാന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖ് ഇല്ലാത്തവന്റെ ഷെയ്ഖ് ഇബിലീസ് ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഖ് വേണം ഷെയ്ഖ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഏതോ ആളുകളെ പോയി ഞങ്ങൾ ഷെയ്ഖന്മാരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവരെ പോയി സ്വീകരിച്ച് അവരോട് രണ്ട് ദിക്കിൽ എല്ലാം വേണ്ടി സമ്മതവും വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഉള്ള നിക്കാരം ഇല്ലാതാക്കി ഞാനിപ്പൊ ഷെയ്ഖിനെ തുറന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലായി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല മറിച്ച് തന്നെ ഈ വാചകം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ സംസ്കരണം നേടാൻ നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരായ ശൈഖന്മാരെ പിന്തുടരുക അപ്പൊ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുനാഥൻ ഏത് ഗുരുനാഥൻ ആരെയാണ് ഗുരുനാഥനായി പിന്തുടരേണ്ടത് അൽ ഉലമ ബിൽ കിത്താബി വസ്സുന്ന 
ഖുർആനും ഹദീസും വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ശൈഖന്മാര് പണ്ഡിതന്മാര് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക ഹരീസിലും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്ന പൂർണമായി പടച്ചറബിന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരായ ശൈഖന്മാരെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക ഇതാണ് ശൈഖിനെ പിന്തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വർജിക്കേണ്ടതെല്ലാം വർജിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടവനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുനാഥനെ പിന്തുടരും ഒരു ശൈഖിനെ പിന്തുടരും ശൈഖിന്റെ ശൈഖിനെ സഹവസിച്ച് ജീവിക്കും അദ്ദേഹത്തിനാവശ്യമായ അറിവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മര്യാദകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശൈഖിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മുഖ്യനായ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കും എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു അതെങ്ങനെയെന്നറിയോ അത് പറയാം അതാ ഫിഹാലി സിഗരിഹി ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് മുഖ്യനായ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്കൊരു ശൈഖ് ഉണ്ടാകും ആരാണ് ഒന്നാമത്തെ ശൈഖ് ഇന്നലെ മദ്രസയിൽ ചേർത്ത കുട്ടിയുണ്ട് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആ കുട്ടിന്റെ ശൈഖ് ആരാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മുഅല്ലിമു അവൻ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മുഅല്ലിമു അവനാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ശൈഖ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയാൽ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുഅല്ലിമു അവനാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ശൈഖ് അങ്ങനെ പോയി ഇതാ അവൻ ഖുർആൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്രസയിലെ പ്രാഥമിക പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വഫീ സാനി ഹാലിഹി അവൻ മദ്രസ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതനാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അവന്റെ ശൈഹ് ഇങ്ങനെ അവൻ എത്രത്തോളം അറിവുള്ളവന് ഉയരുന്നുണ്ടോ അവൻ എത്രത്തോളം മഹത്വമുള്ളവന് ഉയരുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അവന്റെ ശൈഖിന്റെ ഗ്രൈഡും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും മീസാനോദാൻ വേണ്ടി ദർശി പോയി ചേർന്ന കുട്ടി ശൈഖിനെ നോക്കി നടക്കും മീസാനോദാൻ വേണ്ടി ദർശി പോയ കുട്ടിയുടെ ശൈഖ് ആ പള്ളിയിലെ മുതിരിസി തന്നെയാണ് ആ കുട്ടിന്റെ ദിക്കറോ ദിക്കറോ ഫാല ഫാല ഫാലു എന്നുള്ളതും അവന്റെ ദിക്കർ അത് തന്നെയാണ് അവൻ അത് തന്നെയാ ചെല്ലേണ്ടത് ഫാല ഫാല ഫാലു ഫാലത്ത് 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 ആ ഫാലത്തും അതിനെന്നെയാണ് അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുലിട്ടുക ഫാല സർഫാക്കിയാൽ വറബ സർഫാക്കിയാൽ നസറ സർഫാക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് അവന് കൂലി വിടുന്നത് കിട്ടുക ഇവ മീസാൻ ഓതാൻ പോയ ഉടനെ തന്നെ ശൈഖിനെ നോക്കി നടന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ മീസാൻ ഉണ്ടോ സഞ്ചാൻ ഉണ്ടോ ഖത്തറുള്ളതുണ്ടോ എൽമുണ്ടോ മുതിരിസുണ്ടോ ദിവസുണ്ടോ എൽമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവന്റെ ശൈഖ് മുതിരിസ് തന്നെ അങ്ങനെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയാൽ ശൈഖ് ഉയരണ്ടി ഒരു ഏ മുത്തവിൽ ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോ ചിലപ്പോ മീസാൻ ഒത്തുന്ന ഉസ്താദ് മതിയാവൂല അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഉസ്താദ് വേണ്ടി വരും അല്ലാതെ ഒന്നാം ക്ലാസ് പോയി ചേർന്ന കുട്ടി തന്നെ എനിക്ക് ഉള്ള ആൾ തങ്ങള് തീർച്ചയാർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ല എന്നല്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ചാണ് ശൈഖിന്റെ വലിപ്പവും വണ്ണവും വർദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോ അബോഹുവിന്റെ മുത്തക്കയ്യങ്ങളും സാലിഹീകളുമായി ജീവിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആളുകളാവുമ്പോ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശൈഖും വേണം ആളുകളുടെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ചാണ് ശൈഖിന്റെ വലിപ്പം കൂടേണ്ടത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത ഒരിക്കലും മര്യാദയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാത്ത അതുപോലെ എപ്പോഴും ഹറാവ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും തെറ്റിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകുന്ന ആളുകൾ എവിടെയാണ് മുറമ്പിയായ ശൈഖ് ഞാൻ മുഷാഹദന്റെ മക്കാമിലേക്ക് പോവാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ശൈഖിനെ നോക്കി നടന്നാൽ അവൻ പലപ്പോഴും വിവരമില്ലാതെ ഏതൊക്കെയോ കള്ള ശൈഖന്മാരുടെ കടിയിൽ പോയി വലഞ്ഞ് അവന്റെ ദീന് തന്നെ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ രംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാത്തവർ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ശൈഖായി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശൈഖന്മാരുണ്ട് എന്നും ശൈഖന സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേട്ടതിനാൽ 
ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ പോയി ശൈഹായി സ്വീകരിച്ച് അവര് പറയും പോലെ ജീവിച്ച് അവരുടെ ദീൻ നശിപ്പിച്ച് കളയരുതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെപ്പോലുള്ള മഹാന്മാർ നടത്തിയ ഉപദേശം ഇമാം ഗസാലി റതി അള്ളാഹനെ പോലുള്ളവര് നടത്തിയ ഉപദേശം സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് സുഹാനല്ലാ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഞാനൊരു സംഭവം കേട്ടു ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല കാണാത്ത കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയണല്ലോ ഒരാള് ഇങ്ങനെ കേട്ടു ഒരു വലിയ ശേഖ് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് സാധാരണക്കാരാണ് വിവരമൊന്നുമില്ല ഒരു വലിയ മഹാനാണ് എന്ന് കേട്ടപ്പോ എന്നാ പിന്നെ അയാളെ കാണാൻ വെച്ച് പോയി ചെന്നപ്പോ അങ്ങ് അടുക്കാൻ തോന്നില്ല പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് വലിയ ആളുകളാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ സാധാരണക്കാർ ചിലർ അടുപ്പൂല ദൂരം ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് ഇയാൾ ദൂരം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് എത്തി നോക്കൂ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോരും പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോരും ആ അങ്ങനെ ഒരു എത്തിയൊക്കെ എത്തിയൊക്കെ ഈ ശൈഖ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂപ്പർ പൊരക്കുള്ള വേറെ ഏതോ ഒരാളോട് അൽ ബസൽ തന്നെ മൂപ്പർക്ക് ഉള്ളി കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞ അൽ ബസൽ ഉള്ളി കൊണ്ടുവരണം അതിന് അൽ ബസൽ ഈ ചെന്ന ആള് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ദിക്കിർ പറഞ്ഞായിരിക്കും അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മൂപ്പർ അതും കെട്ടിങ്ങ് പോകുന്നു മൂപ്പർ ഇങ്ങ് വന്നിട്ട് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അൽ ബസൽ അൽ ബസൽ അൽ ബസൽ അൽ ബസൽ അൽ ബസൽ ശൈഖ് പറഞ്ഞാൽ ദിക്രാദ് മനുഷ്യ ചെല്ലിയതാ മൂപ്പർ നല്ല നീയത്തോടെ ചെല്ലിയത് സാധു മനുഷ്യൻ കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇയാൾക്ക് സാധാരണ സ്ഥാനവുമാനം ഒക്കെ പോയി ഇയാൾക്ക് വലിയ പവർ ഇയാൾ ധാരണ ഉടനെ ജാപത്ത് ഇയാൾ തൊട്ടാ രോഗം മാറുന്നു ഭയങ്കര പവർ അപ്പോ ഈ ശൈഖ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ മൂപ്പര് കേട്ട് ഒരാളുണ്ട് ധാരണ വലിയ ജാപത്തുള്ള ഒരാളുണ്ട് തൊട്ടാ രോഗം മാറുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഈ ശൈഖ് ഇയാളെ കാണാൻ വന്നു ശൈഖ് അങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങ് വരുന്നത് കേട്ടപ്പോ ഈ സാധു മനുഷ്യ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു ആലിംഗനം ചെയ്ത് പിടിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കിടക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി ഇരുത്തി അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്നെ എന്ത് വകയില ബഹുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നുമില്ല എനിക്കെല്ലാ ബഹുമാനവും കിട്ടിയത് നിങ്ങളടുത്ത് നിന്ന് അൽബസൽ എന്നുള്ള ജിക്കറ് കേട്ടിട്ട് അത് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഇതെന്തോ ഒന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇനി ആ ദിക്കറ് ചെല്ലണ്ട ഇനി വേറൊരു ദിക്കറ് പറഞ്ഞുതരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹരീസിൽ വന്നൊരു ദിക്കറ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഇതുവരെ എലിയെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞുമില്ല ഇനിയും അങ്ങോട്ടും ഈ ദിക്കറി അല്ലേ അവര് ദിക്കറ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇറങ്ങി വന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പാതിര സമയത്ത് ഇരുന്നിങ്ങനെ ദ്വാരുന്നു പഠിച്ചവനെ ഞാൻ എത്രയോ കാലമായി അള്ളാഹ് അള്ളാഹുന്ന് ദിക്കറി അല്ലെന്ന് എന്നിട്ടോ ഞാൻ ഇയാളെ പവറൊന്നും എത്തിയില്ല അയാൾ അൽബസൽ അൽബസൽ എന്ന് ചെല്ലിട്ട് വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തി ഇതെന്തൊരു സങ്കടമായി ഇതെന്തതിന്റെ കാരണം ഈ എന്തിങ്ങനെ ദ്വാര ചെയ്യുമ്പോ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണൊരു ശബ്ദം അദ്ദേഹം ചൊല്ലിയ അൽബസൽ അൽബസൽ എന്ന ദിക്കറ് സംഗതി അത് ദിക്കറല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വ്യക്തി അന്ന ബഹുമാനിച്ച വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ബഹുമാനവും അതവും പാലിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അള്ള ബഹുമാനിച്ച വ്യക്തി എന്ന നിലക്കുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ചൊല്ലിയത് അങ്ങേയറ്റ തൈഹ്ലാസോടെയാണ് അത് ഇലാഹി വസൽ അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് കുറെ ദിവസമായി ചൊല്ലുന്ന പക്ഷേ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഓരോ അള്ളാഹു ചൊല്ലുന്ന സമയത്തും എന്റെ ആട്ടം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ കയത്തു തിരിക്കൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ആളുകൾ എന്റെ ദിക്കറിനെ കുറിച്ച് എന്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പല ചിന്തയും കൽബിൽ വന്നിട്ട് നീ ചൊല്ലിയ അള്ളാഹു എന്ന ദിക്കറ് പടച്ചറബിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല ഓ ജനങ്ങളെ ഉദഹിയത്തറുക്കുന്ന സമയത്തും ഹതിയാറുക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ അറുക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ രക്തങ്ങളോ അതിന്റെ മാംസങ്ങളോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള തക്കുവയാണ് എത്തുന്നതെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഹുനാ അത്ത 
തക്കവ ഇവിടെയാണ് തക്കവ ഇവിടെയാണ് തക്കവ ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കുക അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചതിനെ അംഗീകരിക്കുക അള്ളാഹു നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയതിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക എന്ന നിലക്ക് റബ്ബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ മനസ്സാണെങ്കിൽ ആ മനസ്സുണ്ടെങ്കിലേ കാര്യം നേടാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഇന്നമായ തപ്പലുള്ളാഹു മിനൽ മുത്തക്കൈ ുള്ളവരിൽ നിന്നല്ലാതെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നില്ല കൽബിന്റെ ശുദ്ധീകരണം അത് നെയ്യത്തുകൾ നിന്നാകുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് അത് നെയ്യത്ത് നന്നാക്കി മനുഷ്യൻ സംസ്കരണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ആവശ്യമുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരു പണ്ഡിതനെ പിന്തുടരണം ആ പണ്ഡിതൻ ഈ പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഗ്രൈഡ് അനുസരിച്ച് മഹത്വമുള്ള കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളായിരിക്കണം അതാണ് നിന്നെക്കാൾ അറിവുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നീ പിന്തുടരുക ഇങ്ങനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നീ ഒരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര പോയാൽ അഥവാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ منسلك طريقا يلتمس فيه المن سحل الله له به طريقا الى الجنة سرقة لي كل وري سلوك لي اده سلوك اند بحمان پتا صوفيا قل وريم اولياء اند وري لك ورب قطان اللا وري لك آ وري لك ورال قدمنا لسحل الله له به طريقا الى الجنة امام مسلم ريبوتين حديث لنبي صلى الله عليه وسلم ننجل بردو സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി അവന് എളുപ്പമായി പോയി ഒരു വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോ ആ വഴി പരിചയമുള്ളവര് വേണ്ടേ ആ പരിചയമുള്ളവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അപ്പൊ വലിയ വലിയ വഴിയിലൂടെ വഴി വലിയ വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പൂർവകാലത്ത് പോയി തിരിച്ചു വന്ന ആ ഭാഗം പരിചയമുള്ളവര് വേണം അതാണ് വലിയവർക്ക് വലിയ ശേഖ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാനുള്ള സന്ദർഭമല്ല ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നു വളരെ അറിവ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മുറബിയായ ശേഖ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരുടെയൊക്കെയോ പിന്നാലെ ാക്കുന്നരങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ കുടുങ്ങി പോകരുതെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ അൽഫത്തുറബാനിയിൽ തന്നെ പറയുന്നു മോനെ എല്ലാ ഹൈറുമുള്ളത് ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നതിലാണ് എല്ലാ ശെറുമുള്ളത് ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മറികടക്കുന്നതിലാണ് ഇതിലാതെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശൈഹന്മാരെ വഴികളും എല്ലാ ശൈഹന്മാര് പഠിപ്പിച്ച മാർഗങ്ങളും അത് ഖുർആാനിനെ പിന്തുടരൽ തന്നെ ഹദീസിനെ സ്വീകരിക്കൽ തന്നെ അതനുസരിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങൽ തന്നെ ചില ആളുകളുണ്ട് മക്ബറെ പോയി ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കും നിൽക്കില്ല നിസ്കരിക്കാതെ മക്ബറെ പോയിരുന്നാൽ ഔരിയാക്കൊക്കെ വലിയ സ്നേഹമാണ് എന്നാണോ ഈ ഹമക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് ഹമക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചീത്താർത്തി ഒന്ന് പറയണ്ട വിഡ്ഡി എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം വിവരല്ലാത്ത ഈ വിഡ്ഡി മനസ്സിലാക്കുന്നത് മക്ബറിൽ പോയിരുന്നാൽ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സലാമത്തായി പോകുന്ന സുഭാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് ആ കിതാബ് രചിച്ചത് തന്നെ തങ്ങളുടെ സിയാറത്തിന്റെ തെളിവും മഹത്വവും പറയാൻ അതുപോലെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇടയാളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് പറയാൻ റസൂൽ ഉള്ളവനെ വിളിച്ച് സഹായം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് പറയാൻ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമായാൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലിബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നീ യാത്രക്കടയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കണം സിയാറത്തിനിറങ്ങുന്ന നീ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് കിബില എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തേമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം പോരാ കാസറും ജന്മമാക്കുന്ന മസല പഠിച്ചു വെക്കണം അങ്ങനെ ആവശ്യമായ യാത്രയിൽ ആവശ്യമായ അറിവുകൾ നേടിയിട്ടല്ലാതെ നീ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങണ്ട ഒരു സിയാറത്തിലും നീ ഇറങ്ങണ്ട കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമായ വിവാദത്താണ് സിയാറത്ത് സുന്നത്തായ വലിയ ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് ചില ആളുകളുണ്ട് ഞാനിപ്പറഞ്ഞ അതേ ഭാഷയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നു ചില ആളുകളുണ്ട് വിവരമില്ലാത്തവർ അവര് സിയാറത്തിന് വളരെ ജോറാണ് മക്ബറയിലെത്താൻ വലിയ ഉഷാറാണ് പക്ഷേ നിർബന്ധമായ നിസ്കാരം കളാക്കുന്നതിനും വുജൂബായ വിഷയങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് യാതൊരു വിഷമവും തോന്നുന്നില്ല അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജരതങ്ങൾ പറയുന്ന മോനെ ഒരു ലക്ഷം സുന്നത്തെടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു നിർബന്ധത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെത്തുകയില്ല ഒരു ഫർളിന്റെ സ്ഥാനത്തെത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഉറച്ച സിയാറത്തിനും പോയിട്ട് നിന്റെ നിസ്കാരം കലാക്കല്ല ഇബിൻ ഹജറിൽ ഹൈത്തമീർ അതിയോഹുവൽഹു സിയാറത്തിന്റെ തെളിവ് പറയാൻ തന്നെ രചിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിൽ പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടുക്കലെത്തുമ്പോ പണ്ഡിതന്മാരോട് സാധാരണക്കാരുടെ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ വിഷയം തുറന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലീഹി വിശദമായി ആ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഭൂമിനായ മനുഷ്യൻ ഓതുന്നു അൽഹമില്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് പറയുന്നു പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവൻ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സുഹൃത്തെ മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ആള് മഹ്മൂദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ആള് അൽഹമുല്ലാഹി സ്തുതി മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ റസൂറുള്ളാക്ക് പേര് പറയുന്നത് തന്നെ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ആള് എന്നാണ് സ്തുതി മുഴുവനും അള്ളാഹാണ് പിന്നെ റസൂർ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന ആളായത് ഇത് തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടോ വൈരുദ്ധ്യമില്ല അൽഹമില്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്തുതികളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് അധികാരസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് ആര് ആരെ സ്തുതിച്ചാലും ആര് റസൂറുള്ളവനെ സ്തുതിച്ചാലും അതിന്റെയൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് അള്ളാഹുവിന് തന്നെയാണ് കാരണം അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ആ സ്ഥാനം റസൂറുള്ളാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്തുതിക്കുന്നവന് സ്തുതിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തതും അല്ലയാണ് നാവ് കൊടുത്തതും ാണ് സ്തുതിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് കൊടുത്തതും അല്ലയാണ് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്തുതിക്കപ്പെടാനുള്ള മഹത്വം കൊടുത്തതും അല്ലയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സ്തുതിയുടെയും ഉടമസ്ഥനും അധികാരസ്ഥനും അവകാശിയും അള്ളാഹു തന്നെ പക്ഷേ അള്ള സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ സ്തുതിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി തന്നെ ഇതുപോലെ കാഴ്ചകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ തിരുമുൽ കാഴ്ചകളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് എന്നാൽ കാഴ്ച വെക്കേണ്ടവർക്ക് കാഴ്ച വെക്കണം അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായി കാഴ്ച വെക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് അവന്റെ ഹബീദായ മുഹമ്മദ് 
ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം റസൂറുള്ളാക്ക് കാഴ്ചവെക്കളും അസലാമു അലൈക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയോ ഓ നബിയായവരെ അങ്ങയ്ക്ക് സലാമുണ്ട് നബിയെ ഒരാള് കാഴ്ച വെച്ചാൽ എന്ത് വേണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ തന്നെ നമുക്ക് ഖുർആാനിൽ ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കാഴ്ച വെച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയിൽ അങ്ങോട്ട് കാഴ്ച വെക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് അസലാമേലേക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വേലേക്ക് മുസ്സലാം പറയണം ഇത് പഠിപ്പിച്ച നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് സലാം പറയണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബി സല്ലാഹു അലി അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തുകൾ മടവൂരിൽ നിന്ന് സലാം പറയുമ്പോ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് സലാം പറയുമ്പോ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സലാം പറയുമ്പോ ഇങ്ങട്ട് സലാം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങട്ട് മടക്കണം അതെ നിങ്ങൾ അത് മടക്കണം അതിനക്കാസനമിൻ അതിനക്കാൾ ഭംഗിയിൽ അങ്ങട്ട് മടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മടക്കി അത് അത്രയെങ്കിലും മടക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച സലാം പറയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് സലാം മടക്കുന്നു നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സലാം റസൂർലാക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അള്ളാഹു ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു റബിന്റെ മലായിക്കത്ത് മുഖേന നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് റസൂറുള്ള സലാം തിരിച്ചയക്കുന്നു അത് റസൂറുള്ള കബുര ശരീഫിനടുക്കൽ പോയി സലാം ചൊല്ലുന്നവന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ ഏത് മുക്ക മൂലകളിൽ നിന്ന് സലാം പറയുന്നവനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാം മടക്കുമെന്ന് സഹിയായ ഹരീസ് കൊണ്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇബിനു ഹജറുൽ ഹൈത്തമി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അൽ ജോഹറുൽ മുനല്ലം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ തെളിവുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു പറയട്ടെ മുസ്ലിമേ നീ മടവൂര് മക്കബറയിൽ പോകുന്നവനാണോ നീ മമ്പറത്ത് പോകുന്നവനാണോ നീ അജ്മീരിൽ പോകുന്നവനാണോ എല്ലാ സൈഹന്മാരുടെയും സൈഹായ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പണ്ഡിതനായ എല്ലാ തങ്കന്മാരുടെയും മുപ്പാപ്പയായ എല്ലാ നേതാക്കളുടെയും നേതാവായ തങ്ങളെ ഒതുവെടുത്ത് അവറത്ത് പറച്ച് ശുദ്ധിയോടെ ബുദ്ധിയോടെ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കിബീറ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനം ആ ഹബീബായ റസൂറുള്ളാക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ അസലാമു അലൈക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന് ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം പറഞ്ഞ നേരത്ത് സലാം പറയണമെന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുമ്പോ ആ റസൂറുള്ളാക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാതെ സലാം പറയാതെ ഔലിയാക്കളെ മക്കബറയിൽ ചെന്നാൽ സമീപത്ത് ചെന്നാൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ നേരം കിട്ടാത്ത നീ